കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും ബിരുദ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായും സന്തോഷമായും ഇരിക്കുന്നുവല്ലോ അല്ലേ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ നൽകിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചെയ്തോ ആ എന്താ മോനെ ആ ചെയ്തു എന്നാണോ ആ എല്ലാവരും ചെയ്തു അല്ലേ എല്ലാവരും മിടുക്കരാണ് കേട്ടോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് ആ എന്താ മോളെ പറഞ്ഞത് ആ നീളത്തിന്റെ വലിയ യൂണിറ്റ് ആയ കിലോമീറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു എന്നാണോ പിന്നെയോ ആ മോൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ നീളത്തിന്റെ ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആയ മില്ലിമീറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു എന്നാണല്ലേ ആ എല്ലാവരും പഠിച്ചല്ലോ എല്ലാവരും മിടുക്കരാണ് കേട്ടോ ആ ടീച്ചറിന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങളെ പോലെ നിറയെ കൂട്ടുകാരുണ്ട് രണ്ട് കിലുക്കാൻ പട്ടികളായ കൂട്ടുകാരുടെ പേരാണ് ചിപ്പിയും മുത്തുമണിയും എന്തോന്നാണ് മക്കളെ കൂട്ടുകാരുടെ പേരുകൾ ആ ചിപ്പിയും മുത്തുമണിയും അല്ലെ ചിപ്പിയും മുത്തുമണിയും നിങ്ങളെ പോലെ നാലാം ക്ലാസ്സിലാണ് പഠിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം അവരുടെ ടീച്ചർ അവരോട് പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ കൂട്ടുകാർ ഓൺലൈനിലൂടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് കൂടാതെ അവരുടെ അധ്യാപകർ കൃത്യമായി ഇത് വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ വിലയിരുത്തലിലൂടെ അവർ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്ന് കൃത്യമായി അറിയാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളും എല്ലാവരും ഓൺലൈനിലൂടെ അല്ലേ പഠിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ അധ്യാപകർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പാഠഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ടല്ലോ അല്ലെ ആ നിങ്ങള് വളരെ മിടുക്കരായിട്ട് ഉത്തരവൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ടീച്ചറിന് മനസ്സിലായി കേട്ടോ എല്ലാവരും മിടുക്കരാണ് കേട്ടോ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിപ്പിയുടെയും മുത്തുമണിയുടെയും ഗണിത ക്ലാസ്സിന് ലഭിച്ച മാർക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ടീച്ചർ അവരോട് പറഞ്ഞത് നോക്കിയ കൂട്ടുകാരെ ചിപ്പിയുടെയും മുത്തുമണിയുടെയും അവരുടെ കൂട്ടുകാരുടെയും ഗണിതത്തിലെ മാർക്കുകളാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഓരോ ഗ്രേഡിനും ഓരോ വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളാണ് ടീച്ചർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇവ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ വേഗത്തിൽ കണ്ടെത്താമോ അവരുടെ മാർക്കുകൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എല്ലാവരും മാർക്കുകൾ നോക്കിയേ എന്താ മോളെ ആ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ആദ്യം ചിപ്പിയുടെ ഗ്രേഡ് ആണല്ലേ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ഗ്രേഡ് ആണ് ചിപ്പിക്ക് കിട്ടിയത് ആ എ ഗ്രേഡ് ആണല്ലേ ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മളിപ്പോ ചിപ്പിക്ക് ലഭിച്ച ഗ്രേഡ് ആണ് നോക്കിയത് അല്ലെ ഇനി നമുക്ക് മുത്തുമണിയുടെ ഗ്രേഡ് നോക്കിയാലോ ഏത് ഗ്രേഡ് ആണ് മുത്തുമണിക്ക് കിട്ടിയത് ആ ഏത് ഗ്രേഡ് ആണ് ആ ഈ ഗ്രേഡ് ആണല്ലേ ഇനിയോ കണ്ടോ അപ്പുവിനോ അപ്പുവിന് ഏത് ഗ്രേഡ് ആണ് ലഭിച്ചത് ൂന്ന് 
എല്ലാരും കൂടെ പറയട്ടെ ആ അഞ്ചോ അതിൽ അധികമോ സ്വർണ്ണ മെഡൽ നേടിയ ടീമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആ പറഞ്ഞേ ആ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കേരള നമ്മുടെ കേരളത്തിന് ഒമ്പത് സ്വർണ്ണ മെഡൽ കിട്ടിയല്ലേ പിന്നെയോ ആ സർവീസസിന് ഏഴ് സ്വർണ്ണ മെഡൽ ലഭിച്ചു കൂട്ടുകാരെ ഇനി വെങ്കല മെഡല് അഞ്ചിൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയ ഏത് ടീമാണുള്ളത് ആ പറഞ്ഞോ മോ പറഞ്ഞോ ശരിയാണ് ഏതാണ് ആ കേരളത്തിലാണല്ലേ വെങ്കല മെഡൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയത് എത്ര വെങ്കല മെഡലാണ് കേരളത്തിന് കിട്ടിയത് ആ പറഞ്ഞേ എട്ട് വെങ്കല മെഡലാണല്ലേ കേരളത്തിന് കിട്ടിയത് അപ്പോഴേ കൂട്ടുകാരെ ഒരു വെള്ളി മെഡൽ കിട്ടിയത് ഏത് ടീമിനാണ് ആ ഏതിനാണ് സർവീസസിനാണ് അല്ലേ ആ കൂട്ടുകാർക്ക് എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണ് ഈ പട്ടിക നോക്കി ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ ആ എന്താണ് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്നാണോ ആ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായല്ലേ എല്ലാവരും മിടുക്കരാണ് കേട്ടോ ദേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ടീച്ചർ ഒരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി കേട്ടോ നമ്മുടെ ചിപ്പിയും മുത്തുമണിയും അതിമനോഹരമായ ഒരു പൂന്തോട്ടം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പൂന്തോട്ടത്തിൽ നിറയെ പൂക്കൾ വിടർന്നിട്ടുണ്ട് പല നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളാണ് അവിടെ വിടർന്നിരിക്കുന്നത് അതിമനോഹരമാണ് കേട്ടോ അത് കാണാൻ ഇതേ നോക്കിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പല നിറത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഇനം പൂക്കളാണ് ചിപ്പയുടെയും മുത്തുമണിയുടെയും പൂന്തോട്ടത്തിലുള്ളത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നോക്കിയാലോ ആ ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള എത്ര ഇനം പൂക്കളാണ് ചിപ്പയുടെയും മുത്തുമണിയുടെയും പൂന്തോട്ടത്തിലുള്ളത് ആ അഞ്ച് ഇനം പൂക്കളാണുള്ളത് അല്ലേ ചിപ്പിയുടെയും മുത്തുമണിയുടെയും പൂന്തോട്ടത്തിൽ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള പൂക്കൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ വെള്ള നിറത്തിലുള്ള എത്ര ഇനം പൂക്കളാണുള്ളത് ആ രണ്ടിനം പൂക്കളാണ് ഉള്ളത് അവരുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളും ഉണ്ട് എത്ര മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളാണുള്ളത് ആ മൂന്നിനം പൂക്കളാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ പിന്നെയോ റോസ് നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളുണ്ട് റോസ് നിറത്തിലുള്ള എത്ര ഇനം പൂക്കളാണ് അവരുടെ ആ പൂന്തോട്ടത്തിലുള്ളത് ആ നാലിനം പൂക്കളുണ്ട് അല്ലേ പിന്നെ ഏത് നിറമാണുള്ളത് ആ ഏതാണ് മോളെ ആ നീല അല്ലേ നീല നിറത്തിലുള്ള എത്ര ഇനം പൂക്കളാണ് അവരുടെ പൂന്തോട്ടത്തിലുള്ളത് ആ ഒരിനം പൂക്കളാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ആ കൂട്ടുകാരെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയാലോ ടീച്ചർ ചോദിക്കാമേ അതിന് ഉത്തരം പറയണം കേട്ടോ ആ ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള എത്ര ഇനം പൂക്കളാണ് ചിപ്പയുടെയും മുത്തുമണിയുടെയും പൂന്തോട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ആ മോൻ പറഞ്ഞ എത്രയാണ് ആ അഞ്ചിനം പൂക്കളുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോഴേ എത്ര വെള്ള നിറമുള്ള പൂക്കളാണ് അവരുടെ പൂന്തോട്ടത്തിലുള്ളത് ആ എത്രയാണ് രണ്ട് രണ്ടിനം വെള്ള നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളാണ് അവരുടെ പൂന്തോട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള എത്ര പൂക്കളാണ് അവരുടെ പൂന്തോട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ആ മൂന്നിനം പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇനിയോ ഇനി ഏത് നിറമാണുള്ളത് ആ ഏതാണ് റോസ് നിറത്തിലുള്ള എത്ര ഇനം പൂക്കളാണ് അവരുടെ പൂന്തോട്ടത്തിലുള്ളത് പറഞ്ഞേ ആ എത്രയാണ് നാല് അല്ലേ അപ്പോഴേ നീല നിറത്തിലുള്ള എത്ര ഇനം പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ എത്രയാണ് ആ ഒരു ഇനം പൂക്കയെ ഉള്ളായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോഴേ അവരുടെ പൂന്തോട്ടത്തിൽ അഞ്ചിനം പൂക്കൾ ഏത് നിറത്തിലുള്ളതാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഏതാ മോളെ ആ പറഞ്ഞോ ആ ചുവപ്പ് നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ ഏറ്റവും കുറവ് നിറം ഏത് പൂക്കളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഏത് ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ആ നീല നിറത്തിലുള്ള പൂക്കളാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എത്ര പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നീല നിറത്തിലുള്ളത് എത്രയാ ഒരു ഇനത്തിൽപ്പെട്ട പൂവേ ഉള്ളായിരുന്നു അല്ലേ ആ അപ്പോഴേ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും മനസ്സിലായോ എങ്ങനെയാണ് പട്ടിക വിശകലനം ചെയ്ത് ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തേണ്ടതെന്ന് ആ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി അല്ലേ ആ എല്ലാവരും മിടുക്കരാണ് കേട്ടോ പ്രിയ രക്ഷിതാക്കളെ ഇന്നത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുമല്ലോ ആ ഓരോ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോഴും അവരെ ഗണിതത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതിൽ നിങ്ങൾ അവരെ വളരെയധികം സഹായിക്കുകയും വേണം